as we're getting older, how do we gracefully and happily age as an expert in both health of the body and health of the brain? Could you give us a little bit of insight into that? 젊은 그런 그 시기도 중요하지만 요즘은 노인 인구가 계속 늘어나고 있습니다. So the time of youth is important too, but these days our older population is continuously growing and increasing. 노인을 몇 살부터 노인이라고 정하기가 어려울 만큼 요즘은 그 60 이상 대상이 많은데. And you know you can't really say from what age does a person count as being a senior or being elderly, and that population of the elderly is growing. 뭐 노화 현상이 일어나는 것은 약 45세부터 뭐또 40대서부터 된다고 얘기를 하죠. And there are also some people who say that the aging process has already started when you're in 45 or 40, so in your 40s. 근데 은퇴를 하고 나도 아주 건강한 사람들이 많습니다. But there are many people who are perfectly healthy even after they've retired. 그 많은 사람들이 노년에 대해서 상당히 불안해 여기고 있습니다. And, and there are also many people who feel uneasy about aging in those later years. 사회에서 은퇴했기 때문에 나간 할 일을 다 하는 그런 사람이 아니냐고 생각할 수가 있죠. A lot of those people might think, since I've retired, then does that mean I've just done everything I can do in society? 이 사회에서 뭔가 어떻게 보면 밀려나간 사람이라든지. Or in some way, some of those older people might feel like they've been pushed out by society. 중요한 사람이 아닌. Or they feel less important. 앞으로 살 날이 결국은 어떤 큰 가치나 희망보다도 이제 죽음을 기다리는 그러한 그 삶이라고 생각할 때 사람은 불안하고 초조하겠죠. So when people feel that their remaining days are not really filled with value and hope, then and then they might just feel like they're simply waiting to die, and then they feel nervous or anxious and and sad about that. 사회적인 인식이 있습니다. 노인이란 어떤 그 인식. So there's a societal perception about the elderly. 사회적인 그런 가치라든 기준이 있는 거죠. So it means there are certain societal uh, values or standards. 근데 나는 중요한 게 꿈이라고 생각합니다. But what I think really matters, what I think is important, is dreams. 나이가 이 삼십이래도 꿈이 없다면 그 사람은 어, 노년입니다. So even if you're in your twenties or thirties, if a person doesn't have a dream, it's like they're in their later years. 그러나 육십, 칠십이 돼도, 팔십이 돼도 꿈이 있다면 But even if you're in your 60s or 70s or your 80s if you have a dream 그것은 가치 있는 삶입니다. As long as you have a dream then your life has value. 왜냐면 창조를 어, 할수 있기 때문에. And that's because you can create. 그 사람의 꿈이 어떤 거냐, 목표가 뭐냐에 따라서 그 사람의 가치는 결정이 됩니다. And a person's value is determined by what their dream is, what their goal and purpose is. 몸은 젊은데 꿈도 없고 희망도 없고 목표도 없다면 If your body is young but you have no hopes or dreams or goals in life 그렇다면 그 건강함이 청춘이 슬픈 청춘이고 불행한 청춘이죠. Then that health and that youth it just becomes a sad and unhappy youth. 근데 지금 우리가 사는 사회에 젊은이들도 꿈과 희망을 잃어버리고 사는 사람들이 아주 많이 있습니다. And even in our society that we're living in today there are many young people who have lost their hopes and dreams. 그래서 우리가 노년을 잘 보내는 길 so the way to age gracefully. 그것은 자기에 대한 가치를 발견하는 겁니다. When it comes to how we can age with grace, it has to do with finding your value. 나의 가치를 발견할 때. When you find your value. 인생은 어, 새로운 탄생입니다. Then you experience a new birth in life. 하루를 살다가 죽는다 해도. And even if you have just one day to live until you die. 어차피 죽는 건 나이 순위가 아니기 때문에 젊은 사람도 죽고 어, 이 나이가 든 사람도 죽고 다 죽습니다. The thing is, we're all going to die anyway. When it comes to mortality, death doesn't come according to seniority or anything like that. So even if you're young, you can still die, or you can die when you're older. 죽음은 나이 순이 아니다. So death isn't based on seniority of age. 또 인생의 가치도 나이와 관계가 없는 것이다. And also, the value of a person's life has nothing to do with their age. 중요한 것은 내 뇌의 주인이 어떤 상태냐? So what matters is what is the condition of the master of my brain? 인생에 있어서 주인이라는 의식이냐? So do you have a master consciousness? Do you really take ownership of your own life? 내 인생의 주인이 어디냐? Who is the owner? Where is the master of my life? 그것을 아는 게 중요합니다. Knowing that is what matters. 우리가 숨 쉬고 의식이 있는 한 우리의 주인은 있습니다. So as long as we're breathing and have consciousness, then there is a master. 그 주인이 건강하냐 건강하지 않냐? 
But is that master, master healthy or unhealthy? 그것은 이제 사회가 책임져 주지 않습니다. So, society is not going to take responsibility for that for you. 스스로 자기가 어, 만드는 겁니다. That's something that each one of us has to make for ourselves. 그 인간의 가치죠. And that's what lends value to a human being. 운명이 이렇게 정해진 게 아니고. So it's not a fate or destiny that's been determined for us. 자기의 가치를 만드는 것이다. So you have to make your own value. 그 자기 가치를 만들게 되면. And when you build your value like that. 삶의 의미가 달라집니다. Then the meaning of life becomes different. 죽음을 두려워할 건 없어요. So there's there's no need to be afraid of death. 왜냐하면 누구나 다 죽음 죽 죽으니까. And that's because we're all going to die anyway. 어차피 죽음을 우리는 맞이해야 됩니다. And every single one of us is going to die someday. 그 운명이에요. That's our destiny. Or that's our fate. 그럼 자기의 그 조건을 자기의 신체적인 여러 가지 조건과 환경을 어떻게 잘 활용할까? But it's simply a matter of how can you best utilize your conditions, the conditions of your body, the conditions of your environment. 그래서 정신을 바짝 차리고. That's why you really got to wake up and pay attention. 그리고 자기 인생을 잘 운전해가면. And if you drive your life well with mindfulness. 자동차도 험하게 타면 아무리 좋은 차도 1년 안에 망가질 수도 있고. So even if you have a really nice fancy car, if you drive it carelessly and if you abuse your car, then it could get wrecked in a year. 잘 관리하는 사람은 20년이 돼도 새 차가 같이 잘 관리합니다. Or people who take really good care of their cars, they can drive them for 20 years and their cars will be in great condition. 새 차도 오래된 차도 결국 언젠가 폐차를 해야 됩니다. But whether it's a new car or an old car, uh, someday there there will there will come a time when your car is going to be a junk car. 내가 노인이냐 젊은이냐를 걱정할 게 아니라 내가 어떻게 내 인생을 잘 활용할 거냐. So people shouldn't worry about am I young or am I old. What we really should be concerned with is how can we make the most of our lives? How can we make our lives more meaningful? 그래서 노년을 위해서라면 젊었을 때부터 어, 준비를 한다면 더 좋겠죠. And so, in order to age gracefully, if we start young, then that would be better. 그 준비를 해야 됩니다. 우리 Because 미래에 대해서. Because it takes preparation. We need to get ready for our future. 그렇게 현재 노년이 됐다 해도. Or even if you're already in your later years now. 자기 가치를 발견하고. If you discover your value. 자기 자신을 사랑하고. And love yourself. 운동도 해주고. And give yourself some exercise. 그리고 자기 자신을 행복하게끔 스스로 디자인하는 거죠. And you design. Your experience in such a way that you bring happiness and joy to yourself. 인생은 그러면 예술이 된다. Then you can make your life become your masterpiece, your art.